Hello everybody, welcome to my channel. I am Aishwarya Karthik. In this channel, we are going to make a restaurant style mutter paneer. We are going to make a gravy and paneer and paneer. We are going to make a tasty gravy. We are going to make a pan with a moon spoon. We are going to make a pan with a moon spoon. We are going to make a pan with a moon spoon. We are going to make a pan with a moon spoon. We are going to make a pan with a rough chop paneer. ஒரு நாலஞ்சு பூண்டு பல்லு போட்டுக்கலாம் ஒரே ஒரு துண்டு இஞ்சி அதாவது ஒரு இன்ச் அளவுக்கு இருக்கிற இஞ்சிய இந்த மாதிரி நறுக்கி போட்டுக்கலாம் ஒரு பச்சை மிளகாவை இந்த மாதிரி நடுவுல நேரா கீறி போட்டுக்கலாம் உங்களுக்கு வேணும்னா பச்சை மிளகாய் கூட கூட போட்டுக்கலாம் அதுக்கப்புறமா ஒரு மூணு பெரிய தக்காளி பழத்தை இந்த மாதிரி பெருசா நறுக்கி போட்டுக்கலாம் போட்டு மீடியம்லேயே வச்சு வதக்குங்க ஹைல வைக்க வேண்டாம் மீடியம்ல வச்சு லேசா வதக்கணும் இதை நம்ம வந்து முழுசா குக் பண்ணக்கூடாது லேசா குக் பண்ணா போதும் ஏன்னா நம்ம இதை அரைக்க தான் போறோம் இப்ப பாருங்க இந்த அளவுக்கு வதங்கினா போதும் லேசா வதங்கி இருக்கு வெங்காயம் தக்காளி எல்லாம் இந்த ஸ்டேஜ்ல நம்ம ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஆஃப் பண்ணி கொஞ்சம் சூடு ஆற விட்டுடலாம் சூடு ஆறிடுச்சு இதை நான் வந்து ஒரு மிக்சி ஜார்ல ட்ரான்ஸ்பர் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ இதை ஃபைன் பேஸ்டா அரைச்சி கொண்டு வந்துடலாம் இப்ப பாருங்க அரைச்சாச்சு இப்போ திரும்பவும் அதே பேன்ல கொஞ்சம் எண்ணெய் விட்டு ஒரு ஸ்பூன் ஜீரகம் போடுறேன் ஜீரகம் போட்டு தாளிச்சாதான் டேஸ்டா இருக்கும் ஒரு சின்ன துண்டு பட்டை போடுறேன் ஒரு ரெண்டு மூணு லவங்கம் போடுறேன் போட்டு நம்ம அரைச்சி வச்சிருக்கிற வெங்காயம் தக்காளி பேஸ்டை இதில் போட்டுக்கலாம் போட்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க இப்போ இது நம்ம பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு நம்ம வேக விட்டுக்கணும் கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள் போட்டுக்கலாம் ஒரு அரை ஸ்பூனு தனி மிளகாய் பொடி நான் போடுறேன் நீங்கள் குழம்பு மிளகாய் பொடி கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் காரத்துக்கு ஏத்த மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க போட்டு நல்லா கலந்து விட்டுருங்க கலந்து விட்டு இப்போ ஒரு மூடி வச்சு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நம்ம குக் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு இப்ப பாருங்க எண்ணெய் எல்லாம் நல்லா கசிஞ்சு ஓரத்துல வந்திருக்கு பச்சை வாசனை எல்லாம் நல்லா போய் இது நல்லா வெந்துருச்சு இந்த ஸ்டேஜ்ல நம்ம ஃப்ரெஷ்ஷா உரிச்சு வச்சிருக்கிற பட்டாணி போடணும் நீங்கள் ஃப்ரோசன் பட்டாணி கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது ஃப்ரெஷ்ஷான பட்டாணி ஒரு நூற்றம்பது கிராம் நூறுலேருந்து ஒரு நூற்றம்பது கிராம் அளவுக்கு வச்சுக்கோங்களேன் இதை வந்து போட்டு நம்ம நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் இப்போ இந்த பட்டாணி வேகணும் அதுக்கு நம்ம தண்ணி விடணும் அதை வந்து நான் மிக்சி கழுவி வச்சுருக்கிற தண்ணியை ஒரு ஒன்றுலேருந்து ஒன்றரை கிளாஸ் அளவுக்கு ஒரு இரநூறு எம்எல் கணக்கு வச்சுக்கோங்க ரொம்ப தண்ணி விட்டுறக்கூடாது அப்புறம் கிரேவி தண்ணியாக போச்சுன்னா நல்லா இருக்காது அதனால் அது வேகிற அளவுக்கு மட்டும் தண்ணி பார்த்து விட்டுக்கோங்க தண்ணி விட்டு நல்லா கலந்து விடுங்க இப்போ பட்டாணியை ஒரு பத்து நிமிஷம் நம்ம மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சு வேக விட்டுக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் பத்து நிமிஷம் ஆகிடுச்சு பட்டாணியும் வெந்துருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நான் ஒரு அரை ஸ்பூன் கரம் மசால் போடுறேன் நான் கரம் மசால் கொஞ்சமாக ஏன் போடுறேன்னா நம்ம தாளிக்கும் போது பட்டை லவங்கம் போட்டிருக்கோம் நீங்கள் சப்போஸ் தாளிக்கும் போது பட்டை லவங்கம் போடலனா கரம் மசால் சேர்த்து போட்டுக்கோங்க தேவையான அளவு உப்பு போட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க இப்போது இரநூறு கிராம் பனீரை இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன க்யூப்ஸாக கட் பண்ணி வச்சு அதையும் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் பனீர் வந்து ஒரு சிலர் தனியாக எண்ணெயில் வறுத்து போடுவாங்க பட் அந்த மாதிரி போடும்போது கொஞ்சம் ஹார்ட் ஆயிரும் என்னோட ஒப்பீனியனில் இந்த மாதிரி போட்டால் சாஃப்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு வேணால் நீங்கள் தனியாக வறுத்து கூட பனீரை ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி போடும்போது இதோட ஃப்ளேவர்லாம் பனீரில் நல்லா இன்ஃப்யூஸ் ஆகும் அட் த சேம் டைம் இட் வில் பி வெரி சாஃப்ட் ஆல்சோ இப்போ கசூரி மேத்தின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து வேற ஒன்றும் இல்லைங்க நம்ம வெந்திய கீரிய காய வச்சு வச்சிருப்பாங்க இது ரெடிமேடா கடைகளில் கிடைக்கும் அதை வந்து ஒரு ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு எடுத்து நல்லா இந்த மாதிரி நசுக்கி விட்டு போடுங்க இது அல்மோஸ்ட் எல்லா நார்த் இந்தியன் கிரேவிஸ்லையும் ஆட் பண்ணுவாங்க இதுக்கு தனி ஒரு ஃப்ளேவர் அண்ட் டேஸ்ட் இருக்கு போட்டு ஆட் பண்ணி கலந்ததுக்கு அப்புறமா ஃபைனலாக 
நம்ம பொடியா நறுக்கி வச்சிருக்க கொத்தமல்லியை போட்டு ஆட் பண்ணிக்கலாம் அவ்வளோதாங்க நம்மளோட வெரி டேஸ்டி வெரி ஹெல்தி பனீரன் பட்டாணி கிரேவி ரெடி ஆயிடுச்சு இது வந்து ரைஸ் சப்பாத்தி பூரி ஃபுல்கா இட்லி தோசை எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப ஒரு பெஸ்டான காம்பினேஷன் ஆல் டைம் ஃபேவரட் ஃபார் எவ்ரிபடி கண்டிப்பாக இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோட கமெண்ட்ஸ் அண்ட் சஜஷன்ஸ் எனக்கு சொல்லுங்கள் இன்னும் நிறைய ஹெல்தி டேஸ்டி ரெசிபீஸ்க்கு என்னோடய சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சீக்கிரமே உங்களை நான் இன்ட்ரெஸ்டிங் ரெசிபியோடு வந்து சந்திக்கிறேன் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் பாய்